Привет, прекрасная семья. Привет всем. О, Боже мой, люди, какое сейчас будет особенное время. Сколько тут знакомых лиц. Да, мне так это нравится. Я знаю вас в духе, верно? Так что готовьтесь слушать. У нас сегодня удивительный Джастин Абрахам. И мы отправимся в нечто особенное. Но прежде я хочу прочитать вам что-то в связи с темой Джастина из книги Сперджина. Я читала, готовясь к сегодняшней передаче. Послушайте. Вот каков взгляд Сперджина на вопрос об облаке свидетелей и о сфере небесной славы. Он пишет, «Обитатели небес и верующие на земле могут показаться разными видами существ, но поистине они одна семья». Я обращаю ваше внимание на эту мысль в надежде, что вы пожелаете войти в это единение, в котором святые свыше связаны со святыми внизу, в нерушимом содружестве, во Христе, который держит нас в священном союзе. Разве не удивительно одна семья на небесах и на земле, верно? Сейчас я передаю слово Джастину и молюсь о свежей благодати на каждом из нас, чтобы взор наш обновился и был наполнен светом, чтобы любые наши ограничения, не свобода в движениях, могли быть полностью разрушены над нами сегодня, пока Джастин делится с нами из своих могущественных взаимоотношений с Иисусом. И мы совершенно по-новому будем видеть, кто мы есть, и что мы фактически уже живем в сфере царства. Это наш дом, и в этой реальности мы живем. В конце увижу вас снова, а сейчас, Джастин, передаю тебе слово. Спасибо, Лиз. Чудесно снова быть в этом поразительном сообществе. Я очень высоко отзываюсь о тебе, Лиз, когда люди пишут мне, говоря, где мне найти обучение и поддержку. И я рекомендую вас, ваше сообщество, потому что здесь много любви. Любовь – это чистота грядущего века. И это приближение грядущего века, это совершенство. Оставайтесь совершенными в любви. Любовь – это логика небес. И когда мы функционируем в логике небес, мы функционируем в любви. Хорошо быть вместе с вами. Я очень люблю сегодняшнюю тему. Мы, конечно, все очень заняты делами. Но давайте сейчас проведем активацию сосредоточения, воспоминания. Это старый христианский термин. Он означает «осознание себя». Сосредоточение не на внешнем, но на внутреннем, где уже обитает Иисус, где обитает вся Троица. Это можно назвать молитвой центровки. Внутри тебя есть пылающий огонь, он там всегда. И когда ты обращаешь свое внимание к нему, ты входишь в единение с ним и начинаешь переживать мистическое сопричастие с божественной природой, которая уже находится в тебе. Так что давайте устроимся поудобнее, расслабимся, расслабьте, расслабьте мышцы лица. Как я часто это делаю, я стараюсь отпустить все остальное. Ваш разум хочет трудиться сейчас над многим, но в этом нет нужды. Это момент совершенства. Он прекрасен. Мы можем произнести эти слова. Это прекрасный момент. Сейчас я просто вдыхаю. Вдыхаю суть жизни. Помните, руах, дыхание, это и есть жизнь. И очень спокойно сейчас мы свое осознание обращаем внутрь себя. И впитываем сладость, подобно пчелке на цветке. Ты просто пьешь этот нектар, как пчелка. И позволяешь покрыть себя этой сладостью, нектаром. Вкусите сладость, увидите, как благ Господь. Все, что происходит в духе, начинается с того, что ты вкушаешь. Через любовь, через радость, не через старание. Через принятие, принятие царства. 
Я использую свои собственные повторы в медитации, что я люблю говорить Господу, я в тебе, и при этом я немного наклоняюсь вперед и говорю, а ты во мне, и отклоняюсь назад. Я люблю тебя, наклоняюсь вперед. Ты любишь меня. Я отклоняюсь. Вдыхаю. И выдыхаю. И снова вдыхаю. Это как волны. Волна любви на тебе. С каждым дыханием ты вбираешь в себя это море любви. И отпускаешь все. Отбрасываешь все свои заботы на него. И ты в единении, в единении, окруженный им, окутанный. Ты на облаке. Ты плывешь на облаке, и ты можешь начать восходить в этом облаке, в этом естественном притяжении к небесам. И ты плывешь на облаках, на облаках любви, и дух твой все расширяется и расширяется, ты поднимаешься выше, поднимаешься все выше, и можешь сейчас вытянуть руки, наслаждаясь пространством. Ты сейчас в широко раскрытых просторах, просторах любви, и места для тебя здесь более чем достаточно чтобы расти, чтобы быть и наслаждаться. И сейчас, когда ты в этой сфере, ты можешь раскрыть свои чувства и ощущать эту сферу. Это для тебя совершенно естественно, потому что ты из этой сферы. Ты из этой сферы. Ты рожден из этой сферы. Ты сейчас можешь ощущать Божье присутствие на своей голове. Это нормально, пусть происходит это расширение. Это очень естественно. Это прекрасно. Это называется пребывать под сенью всемогущего. В убежище Всевышнего. Выше земли. Прекрасно. И очень спокойно вместе со мной вернемся обратно. Снова вдохнем глубокий. Сделаем вдох. Почувствуем свое тело. Почувствуем помещение, где вы находитесь. Ваши ноги на полу. Очень спокойно входим в эту сферу. И сейчас мы проведем вместе некоторое время, минут 50. Как вы пережили освежение? И это очень просто, верно? Об этом можно читать, например, в книге Бытия 6. Они взывали к имени Господа, и это слово «возвали» означает «они обращались снова и снова, сплетаясь, вплетаясь в Бога». В Ветхом Завете используется слово, которое означает «привязывать себя к Господу». Мы знаем про ожидающих Господа. Ожидание здесь означает «вплетение», коренное слово «вплетение». Так что те, кто вплетаются в Господа, обновятся в силе и побегут. Так что есть энергия в этой сладости. Современные харизматические церкви сейчас учат взывать к небесам, кричать, дуть в шафар, вести войну и тому подобное. Бывает и для этого время, но в основном ритмом должна быть простота. Это должно быть просто и легко. И при этом должно быть единение. Так что мы поколение экстатичности. Мы снова открываем древние пути. Именно так они ходили с самого начала. Енох ходил рука об руку с Господом. Именно так и написано. Енох ходил с Богом. Я рассказывал уже об этом. Енох – это личность, с которой я встречался в духе. И вот что он передал мне через вложенное знание, через свет. Ходя с Богом, он решил, что каждый день будет настраиваться на Божье присутствие, на осознание Его присутствия. 
Он выбрал каждый день пробуждаться к этому, обращать к этому свой разум, свое сердце. И так всю жизнь написано, что 365 лет он ходил с Богом. Это был его выбор. Каждый день быть в единении рука об руку. И Бог так наслаждался этим, что давал Еноху восхи восхищение и экстаз снова и снова. Об этом я и буду говорить сегодня. И, возможно, расскажу о некоторых встречах Еноха с Богом. Я хочу говорить об экстазах и восхищении. Эта тема очень важна. Когда изучаешь историю церкви, даже рождение ее произошло из Пятидесятницы при неудержимом излиянии вина любви. Они не могли с этим справиться и спотыкались, ходя по улице. И плодом этого вина любви и экстаза было то, что Петр стал глашатым. Он начал говорить, и уверовали тогда три тысячи человек по причине этого его экстаза. И жил он, как написано в экстазе, в трансе, например, когда молился на крыше. У него были встречи с Богом, и он знал мистические Тайны. И вы знаете, тень Петра содержала чистоту его тела. Назвали это тенью, но фактически это был его дух расширенный. И стрелялся каждый, кто попадал в этот как бы шар, когда Петр выходил со служения. И написано так, что людей выносили туда, где он должен был пройти. Это придет, такое будет происходить, это будет шокировать мир и приводить людей в экстаз и благоговение. Я видел такое. И моя роль сегодня — быть посланником будущего, посланником веры. И я говорю вам о том, чему предстоит быть, и приглашаю вас в это, потому что вы призваны жить в экстазе, вы призваны к восхищению. Мы возвращаемся к веку трансов. Транс — это слово библейское. Экстаз, экстистеме. О трансах говорится похода всей Библии. И не было бы книги Откровения, если бы Иоанн не был восхищен в духе, не было бы благовестия Павла, не будь он поднят в рай, не было бы видений Иезекииля, не будь он восхищен, взят из своего тела к видениям от Господа, и рука Божья была на нем, не было бы Исаи и Иеремии, не было бы Торы от Моисея, если бы не его экстаз там на горе, где он имел видение от Бога. Не было бы книги Бытия, не было бы упоминания о тех, которые ходили вместе с Богом. Отцы, пустынники, гугеноты. А история христианства — это история экстаза. Мы не можем отделить себя от них, они были известны благодаря этому вину. До сих пор известны див... э... Гимны ранней церкви под названием Ода Соломона. И слова там такие. Твое слово подобно вину, оно опьяняет меня. Так что в первом веке, даже в первом веке, в ранние времена церкви, люди пели песни об опьянении, потому что именно для этого пришел Иисус. Показать, что Новый Завет – это вино. Вино, а не правило. Это питье, это напиток, это пир, это больше, чем... Митсва. В Ветхом Завете это Митсва, а в Новом Завете это взрыв вина, взрыв радикальной любви, мистического единения, союза. Это новый Адам. Прежний Адам был рядом с Богом, а новый Адам – это новый вид. Творение в единении строится, и их радость – это твоя радость, их жизнь – твоя жизнь, их сила – твоя сила. И не стоит этому удивляться. Религия – это культ ворчунов, недовольных. Откуда мы это знаем? Стоит прочитать книгу Галатам. Павел знает, что с ними что-то произошло. Можно сказать это по таким словам. Кто украл вашу радость? Кто пришел и украл ее у вас? Кто украл у вас экстаз и восхищение? Что-то пошло не так у вас. Галаты, вы больше не опьянены. Вы не наслаждаетесь мистическим союзом, который есть у вас. И он объясняет им разницу между законом и благодатью. Это звучит так мощно, но большая часть современной церкви околдована законом. Достаточно ли ты хорош, трудишься ли ты изо всех сил, стараясь успеть петь правильные песни, произносить правильные молитвы, правильно каяться, вместо того, чтобы жить во Христе, жить в единении с Ним, в Его совершенстве. В этом и заключается Евангелие, что мы живем в Его совершенстве, не в своей собственной праведности. 
но в той, что приходит по вере, Сына Божьего, который любит меня, Он отдал Себя за меня, и Павел жил в этом. Он больше других писал об экстазах, используя слово «эксистеме» больше, чем любой другой в Библии. Он был экстатиком, и он сказал так, «Я вне себя». Тогда это для славы Божьей. Он использует там слово, которое означает «вне моего обычного состояния». Если я вне себя, выхожу из себя, то я в блаженстве не замечаю никого из вас в комнате. Он произносит эти замечательные слова в послании к Коринфянам, говоря, что это для Бога. Бог наслаждается моим экстазом. И он говорит, если я трезв в своем уме, то это для вас. Так что Павел жил в таком противоречии, будучи поглощен Евангелием. И откровение свои он получал свыше. Он сказал, «Я не смотрю на то, что видимо, потому что оно временно. Я смотрю на невидимое, вечно. Я смотрю в ту сферу, и я видел ее, я был там. Я даже знаю человека, который был захвачен в рай». То есть иногда у него даже не было выбора. И он говорит, «Любовь, которую Христос имеет для нас, к нам, это во втором Коринфянам». Он говорит, «Любовь – это овладевает мной со всех сторон» заполняет меня и не оставляет мне выбора. Он говорит, любое побуждение, ведущее меня к действию, это Божья любовь во мне. Во мне один из переводов говорит, она вибрирует, это частота, она завладевает мной. И он говорит, я видел это, я убежден, я имею откровение, осознание того, что это новое творение. Один умер за всех и все умерли в нем. И я ни на кого теперь не могу смотреть, как просто на человека. Хорошо. Сейчас был задан вопрос об экстазе. Возможно, за короткое время я не смогу раскрыть эту тему, но надеюсь, что вы сделаете такой вывод. Да, это мое, это для меня. Это пир Евангелия, пир любви. Это брачный пир. Ты вкушаешь досыта. Думаю, что проблема современной церкви в том, что она стремится чего-то достичь вместо того, чтобы пировать. Многие вещи происходят в моей жизни благодаря моей вере в то, что Христос пришел. Христос во мне, упование славы. Кто-то сейчас э, пишет, да, это мое. Если вы хотите поддержать меня, пишите комментарии. Так что же такое экстаз? Псалом 15.11. Я приведу и другие места Писания. Полнота радости перед лицом твоим и полного блаженства в деснице твоей, нескончаемое удовольствие и вечное блаженство. Так вот, в экстазе находится тот, кто, так сказать, приступил к границе океана. Он нырнул в океан и погрузился в него. Он поглощен океаном, затерялся в любви. Экстаз – это то, что поглощает тебя, и ты, возможно, даже не осознаешь, что происходит вокруг тебя. Кто-то коснется тебя, но ты этого не ощущаешь. Все зависит только от того, насколько глубок экстаз. Ты находишься в состоянии глубокого союза с Богом. Так что, начиная свою молитву, мы как бы возвращаемся к осознанию, обращаемся в его присутствие, начинаем наслаждаться им и входим в простое единение. И приходим к молитве молчания, молитве признательности. Здесь мы говорим совсем немного. Ты вкушаешь его благость. Вау. Но туда церковная культура продвигается редко. Чаще она остается в молитве осознания. Эта молитва прекрасна, нет тут ничего неправильного, но это вход в другие слои Бога. Если вы остаетесь в молитве осознания, музыка продолжается, и вы в конце концов приходите вот к чему. Я называю это вкуснятиной. Потому что здесь начинается молитва сердца, а не разума. Твое сердце странным образом согревается, и ты знаешь, это любовь Божья, превосходящая разум, и ты начинаешь переживать это. Я отправляюсь туда каждый день. Неудивительно, это мой дом, я люблю оставаться в его присутствии. И тогда само присутствие становится молитвой. Это цитата из Жанна Гион, французского мистика, ее слова. И что дальше? Ты наслаждаешься этой нежностью, и здесь экстаз как бы начинает подниматься и выходить наружу. Ты наслаждаешься Богом, но здесь твой разум вдруг пробуждается от своего сна, и ты начинаешь видеть видение Бога, Троицы, видеть во времени, в пространстве, и это очень сильно. И это не просто видение, где ты смотришь, но ты поглощен им, наслаждаешься им, и ты находишься в легком экстазе. 
из которого ты можешь выйти через некоторое время, но можешь оказаться в сильном экстазе, из которого выйти не так легко. Пример этому Даниил, который болел семь дней после одного из своих экстазов. Он был совершенно вне себя. Мария Вудворд Этер часто переживала такое. Бывало, она оставалась в этом днями, и тело ее становилось пронизанным светом. Являлась слава и сильное присутствие. Одно из ее служений продолжалось шесть недель. Все это время она пребывала в экстазе и говорила лишь в течение часа. Являлась слава. И тогда преобразовывался весь город. Приходили юристы, доктора, судьи, и пробуждение возникало на миле вокруг этого города. Она оставалась лежать на полу, восхищенная в духе, вся пронизанная светом. Другой пример – Эван Робертс. Он часто бывал в трансе, в экстазе. В своем дневнике он записал то, что пережил период в три месяца пребывания в трансе. Каждую ночь, дважды по три часа к ряду, он был вознесен, и он говорил, «Я видел лицо Божье». Как для, это, для вас это люди? Все хорошо? Хорошая тема? Итак, экстаз – это сильное состояние блаженства. Я укажу четыре момента определения экстаза. Обычно это сильное единение с присутствием. Ты знаешь, что ты в этом союзе, это очень сильно. Ты в единении и можешь плакать или смеяться. Твои чувства можно сравнить с анестезией. Начинается все очень легко, а потом как бы более сильная анестезия. Я переживал это много раз. Второй момент. Ты входишь в экстатическое состояние чуда и откровения. Входишь в познание и тайну. Истинный экстаз. Истинный экстаз. Там присутствует и то, и другое. Но чем больше приходит знания, тем больше у тебя вопросов, потому что Бог приоткрыл что-то для тебя, и ты мыслишь теперь по-новому. И возникают многие новые вопросы. Иоанн говорит, что он видел семь духов. Он имеет откровение о семи духах. А, верно. И возникает вопрос, что же это за семь духов, как они функционируют и как мне соотноситься с ними. Так что <coughs> истина в чем? Откровение всегда несет тайну. Мы не живем в тот век, когда нам нужно подойти к концу тайны. Ты жаждешь тайны, она показывает, куда ты растешь. Откровение – это то, что ты знаешь, а тайна – это то, куда ты растешь. Эти два момента всегда должны быть в постоянном напряжении. Современной церкви не нравится такой подход. И каждый день люди пишут мне, задавая различные вопросы, вместо того, чтобы самим вовлекаться в тайну, в красоту тайны, в сладость тайны. Одно дело все знать о цветке, <coughs> все, все подробности, а другое дело знать запах этого цветка, ощущать цветок, соприкасаться с ним. Вот такое, возможно, сравнение. В физическом плане экстаз может захлестнуть вас, но со временем вы к этому привыкнете. Когда в самом начале я стала испытывать экстаз, 15-16 лет назад, я сначала не знал, что делать с этим, просто лежал пару часов, потом вставал, чтобы поесть, поесть, заняться своими делами, но со временем это стало сильнее, и все же быстрее я могу из них выходить. Я узнал последовательность экстатического состояния, ощущения при этом, функционирования в нем. А теперь о четвертом моменте экстаза. Это нечто мистическое и пугающее. Понимаете, Бог всегда больше, чем мы, а мы о нем думаем. Он потрясает, и мышление твое меняется. Ты думаешь, Боже мой, мне нужно пересмотреть свою теологию, что касается космоса, святых, небес, ада, измерений сфер, меняется процесс твоего мышления. И мы говорим здесь о том, что называется словом «тешува», э, переводится «покаяние». В Ветхом Завете «тешува», «хей» — это возвращение к чуду. «Хей», «йод», «хей», «вав», «хей» — это имя Бога. Символ «хей» — человеческая фигурка в изумлении, с поднятыми руками. «Хей», «вау». Вы знаете, мы входим в такой век с множеством откровений, расширений, точно так же, как расширяется компьютерное дело. Google, Twitter, Facebook, разные технологии в квантовой физике, а мы переживаем духовное пробуждение. 
Мы увидим то, чего еще не видел глаз и чего не слышала ухо. Мы пойдем от славы в славу, из силы в силу. Мистические истории не заканчиваются. Вы призваны быть первопроходцами и нести это дальше, понимая, как перемещать, двигаться, преображать. И все это в той сфере, даже изгиб времени. Могут происходить временные чудеса, когда входишь в экстаз. Время меняет свое течение вокруг твоего экстаза. Со мной такое произошло. Когда время ушло назад на целый час, и мне пришлось переводить стрелки. Это называется искуплением времени. И у меня есть место из Писания относительно всего, о чем я говорю. Искупить время означает взять силу времени и использовать ее. Время имеет силу. Разные переводы Библии и библейские словари так опис описывают экстаз. В экстазе человек транспортируется какой-либо сильной внезапной эмоцией. Так что речь о внезапной эмоции. Человек транспортируется, он вне себя. И в этом восхищенном состоянии он бодрствует, он не спит. Но разум его отвлечен от всех окружающих объектов и полностью сосредоточен на вещах божественных. Я вам скажу, что это хорошее определение, но не вполне точное, потому что есть разные степени экстаза. Есть степень легкая, из которой можно выйти при желании, но если продолжать, то выйти из экстаза будет все труднее. Настолько сильным становится обвинение. Это можно видеть при каждом движении Бога. Пример тому – пробуждение в городе Браунсвилл в Америке. В той церкви пастор и его жена три месяца находились. Три месяца в экстазе, и с собрания их приходилось выносить на руках и укладывать в постель. Настолько сильным было явление славы. Подобное происходило в городе Торонто, там мы служили пять месяцев. У жены пастора Кэрол Арнот были частые экстазы. В одном из первых экстазов она как бы вращала меч. Муж ее Джон не знал, как при этом поступить. Он был намерен приступить, прекратить это, но позже Господь ему сказал, «Если бы ты так сделал, ты препятствовал бы пробуждению в Торонто». Настолько сильно Бог почитает экстаз. Настолько сильно Бог ценит экстатическое состояние. Подобное происходило в Пенсаколе. Около трех миллионов человек были спасены в том пробуждении. Пастор и его жена были в экстазе э, в течение трех месяцев, в невероятном экстазе. Настолько это было сильно. Как ты думаешь, Лис, мне продолжать или начинать отвечать на вопросы? Продолжай, Джастин. Это чудесно, удивительно. Хорошо, продолжу. Со временем я могу вернуться к этой теме. Думаю, она очень важна для нас. Необходимо восстановить чудо. Экстаз. Это совершенно по-библейски. Дальше про Терезу из Авилы. Одна из моих любимейших святых. Невероятная женщина. Я читал некоторые из ее книг за последние 10 лет. Она так описывает экстаз. Это чрезмерная радость и удовольствие. Настолько сильно, что, кажется, душа улетает и готова оставить тело. Я переживал это много раз, когда ты улетаешь, и кажется, что вот-вот ты оставишь свое тело. Ощущения очень необычные. И возникают мысли о страхе, о доверии, о любви, куда я отправляюсь, могу ли я доверять Богу, в безопасности ли я или умру. И вот ты все это прокручиваешь. В этих переживаниях я обратился к Господу с просьбой простить меня за недостаток доверия к Нему в отношении своего тела, в отношении Духа, куда бы Он ни пожелал меня взять. Часто Бог хочет вывести себя в великое неизвестное, или, как писали в церковной истории, в облако неизвестного. А что касается меня... Экстатические состояния бывают у меня регулярно, но не постоянно. Очень сильные бывают, я бы сказал, раз в месяц с такой частотой. И я научился функционировать в этом. Как давать этому место и как реагировать? Есть такой термин «наука экстаза» или «наука мистицизма». 
так что можно изучать науку невидимого. Фактически, еще будучи совсем молодым, я попросил Господа научить меня невидимому. И по такой просьбе Бог будет научить тебя, как вовлекаться в это, как открывать свое сердце, как расширяться, восходить, переходить в другие измерения, как течь вместе с Ним. Он хочет дать тебе все это. В этом его удовольствие – дать тебе царство. Но хочешь ли ты принять его? А проблема в нашей современной церкви в том, что мы постоянно просим Бога что-то сделать. «Бог, приди, оживи нас! Бог, двигайся! Бог, действуй!» Но у мистиков прошлого, у святых прошлого ты не найдешь таких молитв. Они верили, что Бог пришел. И в этом благовестие Павла Христос пришел. Он жил в этом единении, так что Бог может явиться в комнате э, у вас. Но я думаю, нам необходимо поменять язык и осознать, что Бог уже здесь. А Евангелие – это объединение тебя с Богом в новое существо. И это меняет все. Как я буду просить Бога прийти, в то время как Он чудесным образом вплетен в меня, а я в Него? Евангелие именно в этом. Но бывают более сильные экстазы, это можно назвать восхищением. Я использую язык церкви всех времен, без новых терминов. Они использовали слово «экстаз», «восхищение», но есть различия между ними. В экстатическом состоянии как будто легкий ветерок поднимает тебя вверх, и ветер все сильнее, подобно орлу ты поднимаешься. А восхищение переживают только те люди, которые практикуют единение. Вот определение восхищения. Внезапно атака божественного. Так что вот в чем разница восхищения. Если ты ходишь с Богом, подобно Еноху, рука в руке, или же как другие святые, и ты любовь свою являешь Иисусу каждый день, то Он воспринимает это как твое разрешение удивить тебя. Восхищение – это когда ты внезапно унесен Богом. Павел пишет об этом. «Я знаю человека, который 14 лет назад был захвачен, увлечен Иисусом». И вот что нужно понять. Мы не сами стараемся э, э, заставить это произойти. Бог хочет, чтобы это произошло. Он хочет восхитить тебя, захватить твои чувства, пировать от тебя. Хочет обонять твой сад, хочет быть в саду. Он жаждет тебя, но проблема, проблема в том, что мы сопротивляемся ему. Мы не понимаем природы наших взаимоотношений с ним. А она такова. Он возлюбленный в диком огне, и он хочет поглотить тебя на жертвенники своей любви. Но очень немногие люди хотят этого. По разным причинам. Может быть, религия убедила их, что это невозможно, и они отвернулись от этого. Но я верю, что приходит перемена. И это сообщество – пример тому. И другие сообщества, как глобальное восхождение, Нэнси Коуэн. Меняется история, меняется язык. Мы больше не боимся мистицизма. В этом поколении мы принимаем его. Так вот, Павел говорит, «Я был захвачен Христом и унесен на высоты небес». Такой язык – унесен, восхищен, захватил Бог меня. И реально я не знаю, был ли я в теле или вне тела. Речь здесь о состоянии необычайном, может быть, даже пугающем. Восхищение может пугать, но это нормально. Даниил был испуган. Иоанн упал как мертвый, так же, как и Даниил. Состояние восхищения может переполнять, настолько оно сильно и чудесно. Павел говорит, не знаю, был ли я в теле или вне его. Если ты оказываешься в подобном состоянии, как Иоанн на острове Патмос, он говорит, я был взят в духе. Да, неважно, в теле ты или нет, ты прорвался сквозь эту мембрану и функционируешь в обоих измерениях. Завеса открыта, и ты внутри. Павел говорит, знает это только Бог. То есть он не знает, тело его оставило ли помещение. Я знаю некоторых таких людей. Один человек во время своего экстаза партикулирует. Так он сам это называет. Подобное происходило с Джоном Полом Джексоном. Однажды ночью он проснулся в экстазе, восхищенный ангелами. К Господу он посмотрел вниз и не увидел своего тела на постели. И сразу понял, что он восхищен вместе с телом. Так что это возможно для твоего тела быть восхищенным. Павел пишет, «Я знаю, что этот человек был восхищен в рай». А рай в еврейском понимании – это полное Божье обеспечение. Гимал – полнота, полное расширение. То есть я был в совершенной полноте. 
Именно там Павел и получил свое Евангелие, принес его оттуда. Он сказал, я принял его не от человека. Получено оно из откровения, данного самим Иешуа. Подумайте вот о чем. Не было бы у нас Нового Завета, если бы не экстазы. Они были у Павла, Петра и Иоанна. Они были напитаны от экстазов. И научение пришло от Бога из той сферы, из сферы света. Итак, о восхищении. Это более сильное состояние, и его не стоит бояться. Кстати, Бог не даст тебе восхищения, если ты его не пожелаешь. Могу сразу сказать, те люди, они дали Богу такое особое разрешение для единения, ходили с Ним рука об руку и позволили ввести себя в такое высшее состояние. Не бойтесь этого. Вы знаете, Он, Отец ваш, Папа Иисус, твой возлюбленный муж твой. Важно, насколько ты Ему доверяешь. В большинстве своем в церкви говорят, я только говорю на языках, пою некоторые песни, и Господь отвечает, хорошо, я это уважаю. Сами небеса функционируют только в почитании. Вот почему в некоторых церквях проявляется много славы, а в других нет. Бог действует через благость, верно? Что касается меня, лично я желаю этих переживаний. И скажу так, что жить без них просто не могу. В этом я живу уже 16 лет, постоянно, и не представляю, как можно жить без них, без экстаза, без восхищения, не испытывая этих расширенных состояний. Теперь для меня это жизнь. Это и есть мой брак. Брак с Господом – это сфера, в которой я хожу. И это не отнимется от меня, потому что я избрал путь превосходный. Путь любви, путь жизни, и люди могут неправильно меня понимать, видя меня в опьянении, но это мой возлюбленный, кто наполняет мою чашу. Да, я совершал ошибки в своих словах, в действиях, но никогда не отвергал его любовь, его вино любви. Вино его любви – это моя жизнь. Откровение 1.10, там мы читаем о том, что называется полет духа. Надеюсь, у нас еще есть минут 20. Верно ли? Абсолютно. Поразительно, Джастин. Итак, в книге Откровения 1.10 мы видим, один из переводов звучит так, «Я был выхвачен в духе». Люблю это слово. Господь выхватывает тебя. Понимаете, мы не осознаем, насколько неистовой может быть любовь. Нам знаком лишь ее слабый, нежный краешек. Но такое христианство должно прекратиться. Нам необходимо вернуться к первоначальному дизайну вину Пятидесятницы, к восхищению. История церкви – это история восхищений, экстазов. В каждом движении Гугенота, Джансонита, Пробужденца, Вильям Бреном, Кеннет Хейган – у них были бесчисленные экстазы. Хейган пишет об этом в своей книге о видениях от Иисуса. Он пишет, что иногда минут 15 проповедовал, не слыша собственных слов, и потом приходилось включать записи, переслушивать. Подобным образом мой друг Иоанн Клейтон может проповедовать все послание, пребывая в экстазе. И потом собственную проповедь он слушает в записи и делает конспекты, потому что в момент проповеди был восхищен. Я испытывал подобное. Однажды переживал экстаз во время своей проповеди. Иисус восхитил меня и объяснял мне что-то на совершенно другую тему. Показывая мне отдаленное будущее, я вошел в расширенное состояние. Стоял там пораженный, удивленный, и в то же время держал микрофон, продолжая говорить, будучи вне себя. Я узнал так много в те моменты, что касается экстаза. Глубокое знание приходит через вспышку света. Как будто в солнечном луче ты видишь всю вечность. Это накатывает на тебя и резко уходит. У меня бывали экстазы в салоне самолета, требовались годы, чтобы разобраться потом в этом. Фактически многие мои учения на подкастах появились из экстазов. Эти подкасты распространились как вирус. У нас более 5 миллионов просмотров. Но что люди могут не осознавать, эти подкасты появились из той сферы. Могу сказать, что приходили они вот отсюда. И честно говорю, я их делал в страхе и в трепете, не желая становиться известным. Этого я не жаждал, а хотел, чтобы мир становился лучше. Становился лучше. Это мотивировало меня, и я хотел видеть мир лучше. Я нашел это в единении с Богом. Он награждает тех, кто ищет его настойчиво. 
И эта награда куда более великая, чем ты можешь себе представить. Если бы мы это понимали, мы бы стали уделять этому время, давали бы этому место, не стараясь заполнить чем-то свои служения, но искали бы единение и восхождение, любви, вовлечения в те сферы. По какой-то причине современная церковь забыла это, но это совершенно по-библейски. 2 Коринфянам 5.13 Павел говорит «Я вне себя». Другой перевод под названием «страсть» использует и другое слово. А слово «вне себя» — это из короля Иакова. И звучит довольно вежливо. Например, «О, дорогая, я сегодня в церкви был просто вне себя, потому что почувствовал Божью любовь». Звучит чисто по-английски, верно? Но фактически это слово подразумевает «я был в блаженном экстазе». Перевод «страсть» говорит более ясным языком. «Мы вне себя» — значит, мы в блаженном божественном экстазе. Это для Бога. 2 Коринфянам 5.13, перевод страсть, это просто круто, что говорит здесь Павел. Он говорит, экстаз – это для Бога. Если мы хотим, чтобы в нашем поколении Экклезия делала то, что хочет Бог, а Бог хочет давать себе экстаз, это его желание. Перевод зеркала говорит так, он наслаждается нашим экстазом. И дальше. Наше безумное состояние – это между нами и Богом. Так что Павел говорит о безумном состоянии. Он говорит, мы обещаем вести себя хорошо и оставаться трезвыми для вас. Так что же он здесь говорит? Смотрите, люди, я прихожу к вам и попадаю в дилемму. В чем она? Иногда я блаженно выхожу из себя перед Богом, но я постараюсь быть трезвым ради вас. Но если я вне себя, если я восхищен в экстазе, да, хочу, чтобы вы знали, Бог наслаждается моим экстазом. Это язык Павла, потому что он жил в таинственном. Слова «тайна» он использует больше всех других. «Христос в тебе» — это тайна. Также брак — это тайна между Христом и Церковью. Павел имеет в виду, что эта тайна может быть понята только свыше. Здесь увидеть ты ее не можешь, она слишком велика, полна славы, ее не охватить разумом. Необходимо идти в другую сферу, в сферу света, любви, чтобы увидеть ее. Здесь давайте сделаем небольшую вставку из истории церкви. Вы знаете, Мартин Лютер сказал так, «Евангелие – это ничто другое, как смех и радость». Это сказал реформатор, а К.С. Льюис сказал так, «Радость – это самое серьезное дело на небесах». Роберт Бак, Роланд Бак, который был однажды взят на небеса на 6 месяцев в один момент времени, он сказал так, «На небесах радости и покоя куда больше, чем мы представляем». Это из истории церкви. А когда пришла Пятидесятница, после этого были разные церковные движения, например, Антоний из Египта, Отцы пустынники, о них вы можете прочитать в книге «Жизнь первых христиан». Святой Антоний 20 лет жил в экстазе, не покидая пещеры, которая стала его жилищем. И ему каждый день приносили хлеб и воду, и в духе он рождал наш век, сражаясь за нас. Он видел наш век, век святых, век славы. Столько на них было магнетизма. Например, даже император писал святому Антонию. А пустыня начала расцветать, потому что там стали поселяться отцы-пустынники. Они жили там, обеспечивая себе пропитание и мощным образом вовлекались в сферу царства. Много было подобных движений. Например, остров Иона, Шотландия. Если вам не приходилось там бывать, место это глубоко таинственное. Коламба жил там, и во время его экстазов свет исходил из его жилища. Однажды три дня подряд сиял этот яркий свет, освещая мельчайшие трещины. После тех трех дней он вышел оттуда с новыми песнями, новыми гимнами и сказал, «Я всю вечность увидел в солнечном луче». Эти люди могли влиять на погоду, могли остановить чуму. Бог показывал им, кого помазать на царство. Король Британии принял спасение благодаря им. Другой пример – Кадберт, живший на одном из английских островов. В экстазе он мог провести целую ночь, стоя в холодной воде. Я побывал на том острове, стоял там в воде, там, где он переживал экстаз и восхищение. Он принес много мудрости, как и другие святые, пережившие экстаз и опьянение. 
Франциск Ассиский. Он отказался от своих богатств, чтобы помогать бедным. Он начал новое движение, до сих пор меняющее мир. Он был способен общаться с животными, помогал бедным и очень часто переживал экстаз. Один из его первых учеников, святой Бернард, многие дни проводил один в лесу. Франциск Ассиский – первый человек, о котором мы читаем, что он нес на себе раны Господа. После встречи с ним, когда эти раны были даны ему Господом, в ночное время зажглась огнем целая гора. Это было видно людям издалека. Он пытался скрыть свои раны, но не смог. Изранен он был любовью. Возраст его был 42 года. Катарина из Сиена. Ее видения начались в 7 лет. Она увидела ангела Гавриила, Михаила, Иоанна, Крестителя, Иисуса. Она была невероятным мистиком. Пища делала ее больной. Она не ела почти ничего. Спала только час в течение ночи и могла левитировать. Она была среди священства церкви. И даже папа консультировался с ней. Ее служили, слушали мудрые люди. Она умножала вино, пищу. Умерла в молодом возрасте. Также носила на себя раны. Господа, на этой картине можно видеть отметины на ее руке. Жанна де Арк. Она помогла королям, королю Франции одолеть Британию. Она говорила, знамя мое могущественнее моего меча, а знаменем ее был Святой Дух. В экстатических видениях от Гавриила и Михаила она получала стратегии сражений. Она умерла как мученик. Убили ее за то, что она была одета в мужское одеяние. Это было ужасно. Но она прожила жизнь могущественную, облеченную силой Господа. Одна из моих любимых святых Тереза из Авилы. Я хотел бы когда-то увидеть в воочию эту статую. С другой стороны, статуи изображен ангел, пронзающий сердце Терезы. Жила она в том, что называется «сердце, горящее любовью». Часто она левитировала, пишет об этом в своем дневнике, пытаясь скрыть это. Забавная история есть о том, как у них в гостях были монахини из другого монастыря. И своим монахиням она сказала, «Не хочу, чтобы меня видели левитирующие, помоги мне в этом». Но во время пения пришла в экстаз, и ее монахини буквально прыгнули на нее. И левитация все же произошла. Об этом она написала в своем дневнике. Тяготение небес было настолько сильным, что монахини не смогли удержать ее на земле. Можете себе это представить? Шел тогда 16 век. Марина де Эскобар, она была больна, и в экстазах Бог поднимал ее из постели и окунал ее в божественный океан, в реку блаженства, на огромную башню поднимал на высокую гору, и она принимала все более широкое видение от Бога, более глубокие истины. Джозеф из Капутина, один из моих любимых святых, он часто левитировал, переживая глубокие экстазы. День за днем, по три часа, левитируя в экстазе. Из-за своих частых экстазов он был изгнан из публичного общения, изгнан с хора на 30 лет, но мудрость его была невероятной, он творил чудеса. Потом пришло время великих пробуждений. Это Джонатан Эдвардс и его жена Сара. Мы знаем некоторые из его посланий, но жена его, Сара, была необычайно экстатична. Она переживала восхищение среди сотен людей, находящихся в экстазе одновременно. Джонатан Эдвардс, бывало, говорил так, что больше они показаны на, похожи на пьяную толпу, чем на божьих поклонников. «Но если это сумасшествие, — говорил он, — хотел бы я, чтобы весь мир сошел с ума». Это было великое пробуждение. Оно изменило Америку. Уильям Бут, его армия спасения. Они выходили на улицы, общаясь с бедняками. Уильям Бут часто переживал экстаз и видение, видение от Бога. Во время их служения многие люди переживали экстаз. И в церкви были специальные постели для людей, находящихся в экстазе, в экстазе и в опьянении духом. Мария Вудворд Этер. Вот в таком положении, с поднятым вверх пальцем, она застыла на целых три дня. Ее экстазы имели влияние на людей в окружности 17, 20, даже 50 миль. Люди переживали это в своих домах, в пабах, там, где они работали. Происходила трансформация. Целые поселения обращались к Богу. Джема Галгани, молодая девушка, переживала глубокие экстазы. Можно прочитать ее книгу, чудесную книгу. Она часто переживала раны Господа в своих экстазах, но при выходе из транса раны мгновенно исцелялись и исчезали. 
Этому были свидетели многие люди. Она умерла в ранном возрасте. Ближе к нашему времени жил миссионер Сундар Синг. В течение месяца он переживал с десяток экстазов, будучи взят из своего тела. Ему был показан мир святых, ангелов. В своих книгах он записывал свои беседы с Иисусом, величайший миссионер своего поколения. Вильям Бреннан, он постоянно уходил в свои трансы, не чувствуя рук, не способный двигаться, из собрания его выносили. Иногда он не приходил в себя многие часы. Есть множество подтвержденных исцелений и воскресения при таком действии в сфере славы. О многих можно говорить. Кеннет Хейган, Боб Джонс, Пол Кейн. Многие движения. И что я обнаружил, невозможно отделить, отделить экстаз от Евангелия. Евангелие – это вино. Евангелие – это блаженство. Евангелие – это радость. Когда я готовил этот слайд-шоу, многих мне пришлось удалить, потому что примеры э, приводить можно из каждого столетия. И вы знаете, мы не были бы сегодня там, где мы есть, если бы, например, не Азуза Стрит. Вильям Сеймур на служениях надевал коробку на свою голову. Будучи восхищен в небеса, а Фрэнк Баттлман был ходатаем в то время, его восхищения были очень длительными. На всю ночь и рядом с ним стоял Иисус, Эван Роберт, Джон Джилейк. Служением Джона Джилейка были исцеления людей, которым он перемещался, находясь вне своего тела. Однажды это произошло на глазах у множества людей. Он переместился через многие тысячи миль из Южной Африки в Уэльс и исцелил женщину, которая в больнице находилась в палате, за нее люди молились в этот момент. Он мог описать потом, как выглядела дверь, вид самого здания, местоположение его. Когда он появился в палате, женщина увидела его. Ее родители жили в Южной Африке. В то время она была исцелена, когда увидела Джона Джилейка. Письмо он получил от нее две недели спустя. Но исцеление пришло, когда он вошел в палату во время своей биолокации. Буду заканчивать. Меня так переполняет мысль о Божьей жажде по отношению к нам, а мы живем малым. Павлу нелегко было выразить это человеческими словами. 2 Коринфянам 12.4. «Я был субъектом непостижимого экстаза, когда в меня были вложены истины, слишком великие для выражения их человеческим языком. Истина слишком великие». И таким человеком я буду хвалиться. На этом я закончу. Я тоже буду хвалиться этим, буду хвалиться экстазами Божьими, потому что мы с вами не видели еще ничего. Хочу теперь обратиться к тебе, Лис. Я верю, что вы как прототип этого перемещения харизматического движения обратно в экстазы, обратно в мистическое. И Бог сотворил тебя быть мостом. Пойдут по нему многие, потому что идти больше просто некуда. Я думаю, это слово прозвучит для многих из вас. Бог заблокировал другие пути. Нет другого движения вперед, как только узким путем любви. И через узкий путь любви будет рожден будущий век. И это век света, просвещения, бессмертия. И придет он посредством логики любви. Я люблю всех вас, люди. Я едва коснулся поверхности этого послания и скажу вам, если у вас больше вопросов, чем ответом в не разочаровывайтесь, храните их как сокровища, но сейчас сделайте то, что мы сделали в начале этой сессии. Вдохните и спокойно войдите в это положение. Если экстаза нет, просто расположите себя к любви. Вы знаете, когда я вхожу в единение, я забываю об экстазе. Три года я провел, наслаждаясь единением. Я забыл, что Бог давал мне восхищение до этого, но однажды я наслаждался единением с Богом, и Он восхитил меня. Я был в шоке. А когда вышел из этого восхищения, сказал Богу, «Я и забыл, что ты делаешь такое с людьми». Я так привык находиться в этом единении. Мы были как два старика, два старика на скамейке в парке, наслаждаясь пейзажем. И подобным образом я жил три года подряд, и внезапно Бог выхватил меня к себе». А к тому времени о подобном я и забыл, потому что нашел то, чего искал. Я нашел это мистическое единение, эту молитву простоты. Это один из высочайших видов молитвы, который мы можем иметь. Спасибо, что слушали. Передаю слово тебе, Лиз. 
Джастин, это поразительно. Такое великолепное описание глубины этой жизни, куда направляемся мы все. И мне это так нравится. Иисус дал тебе такой мандат – видеть и будущее, и его первоначальный дизайн для нашей христианской жизни. Это нормальное христианство. Слушайте, люди, мы сидим, смотрим и знаем, что это семья, и облако свидетелей окружает нас. И мне нравится, Джастин, что ты сказал. Движение в любом столетии зарождалось из экстазов, из встреч с Богом. И я хочу прочитать это место из Писания, где Иисус говорит, «Я свет миру, кто последует за мной, не будет входить во тьме, но будет иметь свет жизни». И когда мы вплетаемся в это единение, о котором говорит Джастин, мы просто вдыхаем и фокусируемся на истине, на том, что мы в единении. Именно в этом единении возможна встреча с Ним, и мы вплетаемся в свет жизни. Тогда в нас вкладывается истина, верно? Мы открываем свое сердце и видим Бога. Так делаешь ты, Джастин, и мы в своей жизни будем видеть этого все больше и больше. Все, что мы говорим и чем ободряем друг друга, и каждое послание, что мы несем, должно приходить из встречи с Ним. Живем мы из единения, а не из знания, что в голове у нас. Я люблю изучать Писание, но приходим мы к тому, что живем благодаря этому единению, благодаря вплетению в Него. О, Боже мой! Спасибо тебе большое, Джастин, за такое мощное послание.